नमस्कार दोस्तों वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल एक बार फिर आप सभी लोग का आपकी क्लास में स्वागत है दोस्तों डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका नजदीक है चौबीस तारीख को एग्जामिनेशन होने वाला है इसी सीरीज में आपको एस एस सी एम टी एस दो हजार अठारह में आए हुए डिस्क्रिप्टिव का पेपर कराया जा रहा है पांच लेटर और पांच ऐसे आपको कराए जाएंगे तो उसी सीरीज का ये चौथा वीडियो इसके पहले के तीन वीडियो आपको चैनल पर अपलोड कर देगा जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में है वहां पर जाके आप उनको एक्सेस कर सकते हैं नहीं तो चैनल के ऊपर एस एस सी एम टी एस टायर टू डिस्क्रिप्टिव के नाम से प्ले लिस्ट बनी है वहां पर सारा मैंने डिटो फॉर्मेट समझा रखा कैसे फॉर्मल लेटर लिखा जाएगा कैसे इनफॉर्मल हिंदी में कैसे इंग्लिश में कैसे लेटर कैसे लिखा जाएगा हर चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है वहां से उसको जाके आप एक्सेस कर सकते हैं तो बिना कोई टाइम पर बात किए लेटर को स्टार्ट करते हैं रिक्वेस्ट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन को दबा सकते हैं क्योंकि इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी यहाँ पर इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है वो आपको परीक्षा की शुरुआत से लेकर और लास्ट तक पूरा कवरेज देना है इनिशियली हम ऑनलाइन रिव्यू भी प्रोवाइड करते हैं जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आप निकलते हैं वैसे साथ में कट ऑफ से लेकर सर्वे लेके हर चीज़ को साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगी एक तो टेलीग्राम लिंक है वहाँ पर आप जुड़ जाइए टेलीग्राम से जिससे कि क्या होगा कि आप लोग जो प्रैक्टिस करते हैं और साथ साथ में जो पीडीएफ होती है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं बात नंबर दो एक सर्वे मैंने दिया है वो सर्वे किस लिए कि जैसे आपको अभी आपके राम मार्क्स पता है साथ में अभी थोड़े दिनों बाद में आपको नॉर्मलाइज मार्क्स पता लग जाएंगे तो उनको सर्वे में भाग लीजिए जिससे ये पता लग पाए कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा जो जो आठ वैकेंसी टोटल मिला के सात आठ वैकेंसीज उनमें जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें मेरिट कितनी जा सकती तो वो अभी तक हज़ार लोगों ने अपना पार्टिसिपेट कर दिया तो प्लीज़ आप भी करिए जितना जल्द ज़्यादा लोग आप डाटा देंगे उतना ही एक्यूरेट प्रोडिक्शन हो पाएगा तो स्टार्ट करते हैं देखिए पांच लेटर आपके आए हुए थे लेटर टू लाइब्रेरियन लेटर फादर को लिखा जिससे जयपुर जाने की परमिशन मांगी गई थी लेटर आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके ये पाँच लेटर में हम तीन आपको करा चुके हैं ये डेटोरेटिंग लाइन ऑर्डर वाला करा चुके हैं आपको इस और फादर ने जयपुर के लिए आपने लेटर लिखा फादर को वो करवा चुके और अपने मित्र को आप इनवाइट कर रहे हैं वो करवा चुके दो लेटर बाकी आपके तो आज हम सीखेंगे लेटर रीजनल इलेक्ट्रीशियन ऑफिसर रिगार्डिंग नॉट गेटिंग योर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन टाइम ठीक है इस लेटर को हम सीखने की कोशिश करेंगे तो वैसे मैंने बता दिया फिर भी रिवाइज कर लेते हैं कि फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर क्योंकि ये लेटर आपका एडिटर को लिखा जाएगा रीजनल इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर को तो ये फॉर्मल लेटर होगा अनौपचारिक पत्र सॉरी औपचारिक पत्र होगा तो देखिए इसका एड्रेस क्या जो अपना स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहले सेंडर यानी आपका एड्रेस आएगा फिर आप या तो ब्लॉक छोड़ेंगे या फिर अगर लाइन है तो लाइन छोड़ेंगे अगर खाली पहनना है तो थोड़ा सा आप गैप दे देंगे फिर डेट ठीक है फिर डेट के बाद फिर ब्लॉक है तो ब्लॉक छोड़ देंगे लाइन छोड़ देंगे नहीं तो गैप दे देंगे फिर रिसीवर का एड्रेस यानी रीजनल इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर उसका एड्रेस पूरा एड्रेस लिखा जाएगा देर आफ्टर फिर गैप छोड़ा जाएगा या फिर ब्लॉक है तो ब्लॉक छोड़ दिया जाएगा ठीक है समझ जाइएगा बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट बहुत क्लियर है क्योंकि जो आपको लेटर में जो पूछा गया वही आपका सब्जेक्ट होता है फिर उसके बाद गैप छोड़ के फिर सेल्यूटेशन लिखा जाता है फिर बॉडी ऑफ द लेटर लिखा जाता है इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जरूरत के हिसाब से चार पार्ट में भी हो सकती है दो पार्ट में भी हो सकती है ये डिपेंड करता है लेटर किसको लिखा जा रहा है और जरूरत कहाँ पर है ये सारे के सारे फॉर्मेट थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू किस लेटर आप लिख रहे हो ये चीज़ मायने रखती है अगर प्रिंसिपल प्रधानाचार्य को लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर सेंटर का एड्रेस डालने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आप उनको उनके पास पता होता है केवल आप अपना क्लास डाल देंगे नीचे ठीक है और अपना सेक्शन डाल देंगे इतनी है अगर मान लीजिए प्रधानाचार्य को आप लेटर लिख रहे हैं कि मान लीजिए दो दिन छुट्टी के लिए आपको अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना तो वहाँ पर अपना ऊपर एड्रेस डालने की आवश्यकता नहीं है तो जरूरत और समय के हिसाब से लेटर के फॉर्मेट थोड़े बहुत बदल जाते हैं इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सीखिए सी का पैटर्न अलग है आई का पैटर्न अलग है यहाँ पर एम में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप सी के पैटर्न से लेके इसलिए कंफ्यूज मत होइए आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसका पैटर्न कैसा है कॉन्फिडेंट रहिए कंफ्यूज मत रहिए ठीक है बार बार कि सर लाइन छोड़ी जाएगी कॉमा लगेगा नहीं लगेगा डेट का ये पैटर्न है तो कंफ्यूज मत होइए कॉन्फिडेंट रहिए क्योंकि कभी भी एम ने अभी तक नोटिफिकेशन में ये नहीं बोला है कि इस पैटर्न के हिसाब से होना चाहिए इसलिए कभी भी कोई आपका लेटर गलत नहीं कर सकता अगर आपने पैटर्न सही इस्तेमाल किया है आप हाई स्कूल में हो हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन हर जगह पे इवन ये समझ लीजिए बी तक में आपके लेटर के फॉर्मेट हैं तो फॉर्मेट आपको कोई गलत नहीं कर सकता है ठीक है जरूरत के हिसाब से समय के हिसाब से फॉर्मेट बदल जाते हैं देर आटर फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग हो जाएगी फिर सेंडर का नेम सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन होगा ये भी जरूरत के हिसाब से तो देखिए बॉडी है मेन इंपॉर्टेंट बॉडी होती है क्योंकि बाकी
बॉडी को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल अपना परचे दीजिए देर आफ्टर फिर किस पर्पज़ के लिए आप लेटर लिख रहे हैं ये बताइए सेकंड में आप क्या करेंगे जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल दे देंगे थर्ड पैराग्राफ में क्या करेंगे कि आप क्लोजिंग कर देंगे ठीक है कि जो भी है कि अगर कोई एग्जाम्पल हो आप सोल्यूशन अगर कुछ आपके पास है तो वो कर सकते हैं नहीं तो बाकी आप थोड़ा बहुत उसको करके और क्लोजिंग की तरफ आप चल देंगे ठीक है ये आप तीन पैराग्राफ में डिवाइड करें जरूरत के हिसाब से ये चार भी हो सकते हैं पांच भी मैंने बताया ना करके या फिर दो भी पैरा हो सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है कन्फ्यूज मत होगा फिर लास्ट में सेंडर का नेम और सिग्नेचर और डेजिग्नेशन ये आ जाता मैंने आपको बताया तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं लेटर की देखते हैं ये आ गया आपका इलेक्ट्रिशियन रीजनल इलेक्ट्रिशियन ऑफिसर को आपका लेटर है तो सबसे पहले ऊपर मैंने बोला आप अपना एड्रेस डालेंगे तो वहाँ परीक्षा भवन में आप एड्रेस डाल सकते हैं कोई गलती नहीं होगी परेशान मत होइएगा कंफ्यूज मत होइएगा डोंट बी कंफ्यूज परीक्षा भवन आप आशा या फिर एड्रेस डाल दें कॉमा लगा भी सकते हैं कॉमा नहीं भी लगा सकते हैं सी बोर्ड का पैटर्न होता है उसके अंदर कॉमा आपका होता है और एन पैटर्न होता है उसके अंदर कॉमा आप नहीं लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा कन्फ्यूज़ मत होइएगा ठीक है तो ये परीक्षा भवन आवासा फिर लाइन छोड़ दी ब्लॉक है तो ब्लॉक छोड़ दिया और अगर जिसे लाइन दे रखा है तो एक लाइन छोड़ दिया अगर प्लेन पेपर आपको दे रखा है तो थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए ऐसे ठीक है इसको समझ लीजिए आप प्लेन पेपर में लिखा हुआ है जो आपके सामने है वो प्लेन पेपर है तो अगर प्लेन पेपर में आता है तो जैसा जैसा गैप आप दिया है ना करके वैसे एक लाइन के बराबर तकरीबन हम गैप छोड़ देते हैं अगर प्लेन पेपर नहीं दिया है लाइन आपको दे रखी है मान लीजिए लाइन वाला मिलता है तो एक लाइन छोड़ दीजिएगा और अगर ब्लॉक फॉर्मेट आता है क्योंकि लास्ट ईयर मैंने आपको हर बार बताता हूँ ब्लॉक नहीं आया था लेकिन कोई ज़्यादा कन्फर्म नहीं हो सकता है इस बार ब्लॉक आ जाए कहीं कोई ऐसा लिख के नहीं आए तो इसलिए तैयारी दोनों प्रकार से कर दिए पता आपको दोनों तरीके से होना चाहिए अगर ब्लॉक आ जाए तो आप बिल्कुल शॉक या कन्फ्यूज़ मत होइएगा जो कैंडिडेट नहीं है जिनको ब्लॉक भरने का तरीका नहीं पता है जो इस साल एम में दिए मतलब पहली बार इंट्रोड्यूस हुए हैं या फिर जिन लोगों को डिस्क्रिप्टिव का मौका नहीं मिल पाया है तो वो प्लीज़ एक इसके ऊपर अपने प्लेलिस्ट में जाएं और उसके बाद वहाँ पर जो मैंने बोला ना करके उस प्लेलिस्ट में आपको ब्लॉग कैसे भरें उसका एक लेटर का फॉर्मेट दे रखा वहाँ से आप उसको देख सकते हैं फिर आप दिनांक डालेंगे दिनांक आपकी जिस डेट को आपका एग्जाम है चौबीस नवंबर दो वही डाल दीजिएगा ठीक है चौबीस नवंबर के बाद आप कौमा लगाइए और कौमा लगाने के बाद में फिर दो लिख दीजिए ऐसे भी लिख सकते हैं नवम्बर चौबीस कॉमा 2019 ऐसे भी लिख सकते हैं सही है फॉर्मेट क्या होता है कि अमेरिकन ब्रिटिश फॉर्मेट अलग अलग हो जाते हैं ठीक है तो वो भी सही है लेकिन आप ऐसे लिख दीजिए कोई बात नहीं क्योंकि पिछली बार सबसे फर्स्ट जो मैंने लेटर बताया था उसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया था तो इसलिए फिर मैं जो आप अभी तक जो सीखे उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट से मैं चल रहा हूँ लेकिन मैं ये चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके कोई फॉर्मेट को आपने जो किया है चाहे आप किसी भी फॉर्मेट को अडॉप्ट करें कोई भी आपका गलत नहीं कर सकता उस चीज़ के ऊपर आप अगर आर डालोगे क्लेम करोगे तो कोई टीचर गलत नहीं कर देगा जब तक कि क्लियर कट ना लिखा हो कि भाई आप इस पैटर्न को फॉलो करो तो ये चीज़ अपने दिमाग में कर लो इसलिए इसको बिठा लो आप लेकिन फिर भी हम एक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में चलेंगे दिनांक हो गया आपका फिर गैप दे दिया लाइन एज लाइन छोड़ दी फिर आगे सेवा में कॉमा बिजली अधिकारी आप आशा बिजली बोर्ड और जगह का नाम तो जो आप यहाँ चाहें बिजली अधिकारी कानपुर बिजली बोर्ड कानपुर और उसके बाद में उत्तर प्रदेश पिन नंबर लिख सकते हैं कोई बात नहीं नहीं लिखना चाहता आप आका बिजली बोर्ड और जगह का नाम जो भी वॉट हो तो वो आप, आपकी मर्जी है जहाँ के आप रहने वाले वो डाल दीजिए कोई परेशानी वाली बात नहीं इस पर छोड़ दीजिए फिर विषय पे आ जाइए बिजली की कटौती से होने वाली परेशानी के निवारण हेतु प्रार्थना पत्र ठीक है ये विषय है इस विषय को देख के सबसे पहले जब जाएगा तो विषय इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि विषय को देख कर, <coughs> जिसको आप लेटर लिख रहे हो खो लिख रहे हो वो समझ जाएगा कि आप उससे क्या बोलना चाहते हो कि इस लेटर में क्या लिखा है ठीक है फिर स्पेस देंगे फिर मान्यवर ठीक है सेल्यूटेशन बोला था आपको मान्यवर हो जाएगा फिर स्पेस देंगे मान्यवर के बाद कॉमा यहाँ लगेगा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को ठीक है फिर स्पेस आप दीजिए स्पेस पर फर्स्ट पैराग्राफ क्या समय निवेदन यह है कि कॉमा मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में बिजली कटौती से होने वाली समस्याओं की ओर खींचना चाहता हूँ चाहती हूँ मैंने दोनों के लिए लिख दिया है जो गर्ल्स हैं वो चाहती हूँ कर लेंगे और जो बॉय हैं वो चाहता हूँ लेकिन दोनों मत लिख के आना अगर लड़के हो आप मतलब बॉय हो तो आप क्या करोगे यहाँ पर खींचना चाहता हूँ ठीक है अगर लड़कियाँ हैं तो क्या लिखेंगे खींचना चाहती हूँ ये कहीं दोनों मत लिख के चले आना चाहता हूँ अब लिख चाहती हूँ ये तो मैं आपको सुविधा के लिए बता रहा हूँ कहीं फिर कन्फ्यूज़ इसमें हो जाओ कि सर कहीं दोनों तो नहीं डाल लें जो लड़के हैं वो चाहता है लिखेंगे और जो लड़कियाँ हैं वो चाहती हूँ लिखेंगे फिर हमारी वार्षिक परीक्षा नज़दीक आ रही है ठीक है निकट आ रही है हमें परीक्षा की तैयारी करने
फिर गर्मी के मौसम में बिजली की आपूर्ति नियमित ना होने के कारण ना तो पंखे चल पा रहे हैं ना ही पानी की ठीक से सप्लाई हो पा रही है ऐसा लगभग एक माह से चल रहा है तो क्या बोला था कि बॉडी के सेकंड पार्ट में पूरा डिटेल से बताने तो इन्होंने पूरा डिटेल से उसको एलबरोट कर दिया कि हाँ भाई क्या क्या समस्या है क्या आ रही है और कब से चल रहा है ये भी चीज़ दे दी देखिए ये भी चीज़ आपकी दे दी कि एक माह से चल रहा है जिससे कि कहीं ऐसा ना लगे कि आप मजबूर हो गए हो ठीक है कि लगना चाहिए उस रीजनल ऑफिसर को कि आप मजबूर हो गए हो लेटर लिखने के लिए क्योंकि एक दो दिन की समस्या होती है तो आप लेटर ना लिख के लेकिन एक महीने समस्या चली आ रही है तो वो मजबूर होकर आपकी बात सुनने के लिए विवश हो जाएगा और कॉम्पेल हो जाएगा ठीक है फिर थर्ड पर आएगा इस पे छोड़ दिया आपसे निवेदन है कि कॉमा बिजली की नियमित आपूर्ति दें फिर स्टॉप लगा दिया अगर लोड शेडिंग है होनी है तो पहले से ही बिजली कटौती का निश्चित समय में अखबार में छपवा दें समय काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अगर मान लीजिए कि पहले से आपको पता हो कि भाई ठीक है कल आपकी दो बजे से लेकर चार बजे के बीच बिजली नहीं जाएगी तो आप मैनेज कर सकते हो अपने आप को उसी तरीके से <laughs> ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा आपके आ, सोचने समझने के स्तर को बताता है और इम्प्रेस भी करता है एग्जामिनर भी इससे इम्प्रेस होगा इस टाइप के पॉइंट से इस समस्या को हल करने में हमारी सहायता करें मैं आपका आभारी रहूँगा ओब्लिक रहूँगी लड़का लड़कियाँ फिर वही समझ जाएँ जैसे मैंने बोला है तो ये तीसरा पार्ट में आपका लेटर पूरा क्लोज़ हो गया <coughs> अभी लेटर बहुत शॉर्ट है ज़्यादा लेंदी भी नहीं है ज़रूरत की जो सारी चीज़ें वो सारी लिख दी गई हैं कि पहले हमने भूमिका बनाई क्या बोलना चाहते हैं फिर एक तरीके से दूसरे को ह्यूमिलिटेट किया गया मतलब कि दूसरे को शर्मिंदा किया गया किसको रीजनल इलेक्ट्रिशियन ऑफिसर को कैसे क्योंकि ये सेकंड पॉइंट में लिखा है कि ऐसा लगभग एक माह से चल रहा है क्योंकि देखिए आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं बिजली जलाते हैं और बिजली का बिल पेमेंट करते हैं तो उसके हिसाब से आपकी सुविधा बनती है कोई ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रही ये आपका हक है लेकिन एक महीने से समस्या चल रही तो इसलिए आपने उसको शर्मिंदा भी कर दिया और काम करने के लिए मजबूर कर दिया तो ये कुछ ऐसी पॉइंट्स होते हैं जिससे कि आपका इम्प्रेस आपकी सोच समझ की क्षमता से जो एग्जामिनर होता है वो इम्प्रेस होता है कि चलिए ठीक है कैंडिडेट यहाँ तक सोच रहा है यही वो पॉइंट्स होते हैं जो आपको 40 में 40 पैंतालीस नंबर लाने में मदद करते हैं <coughs> कोई रोक नहीं सकता अगर आपकी राइटिंग अच्छी तो कोई नहीं रोक सकता फिर क्या करेंगे स्पेस देंगे बहुत ही फिर आपका नाम नाम में क्या लिख दिया आ बा सा ठीक है नाम आप अपना नहीं डालेंगे कहीं पर भी केवल पहले पन्ने में डालेंगे तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रटा रटा है फॉर्मेट है सबसे पहले ऊपर आपका एड्रेस फिर स्पेस फिर डेट फिर उसके बाद में क्या करेंगे जिसको लेटर भेजना उसका फिर उसके बाद स्पेस फिर क्या करेंगे सेवा में महोदय ये भी फिर स्पेस स्पेस देने के बाद में फिर क्या करेंगे फिर बॉडी लिखना शुरू कर देंगे और तीन भागों में बॉडी को चार भागों में या दो भागों में जरूरत के हिसाब से बॉडी को बांट देंगे फिर उसके बाद में स्पेस फिर भौदी है या फिर आपका आ गया शिष्य शिष्य जो भी है फिर उसके बाद अपना नाम लिख दीजिए सिंपल लेटर हो गया एक स्टैंडर्ड इतना बढ़िया फॉर्मेट है बस केवल आपको ये जो बीच में बॉडी उसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा बॉडी के लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी बना दी थी फिर भी अगर आप मान लीजिए आप नए चैनल के ऊपर तो सुन लीजिएगा 30 मिनट आपको मिलते हैं 30 मिनट में आप क्या करेंगे 15-15 मिनट के दो सेशन बांट लीजिए 15 मिनट में लेटर आप आसानी से डेढ़ वर्ड लिख पाएंगे अच्छी तरीके पंद्रह मिनट में पहले के दो मिनट आप पूरा लेटर क्वेश्चन पेपर पढ़िए हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा <coughs> ये समझिए कि आपको लेटर अच्छी तरीके आता है ऐसे आता है जो भी आता है उसको दो मिनट में सिलेक्शन आप कर लीजिए कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपको ज्ञान हो सबसे अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं फिर दो से लेकर तीन मिनट तक उनके बारे में सोचिए विचार करिए जो सिलेक्शन आपने किया है और उसके जो जो पॉइंट्स आपके याद में आते हैं मन में उनको लिखते चले जाइए ठीक है उनको ला जो आपके पास में बारह से तेरह मिनट बचेंगे उनको आराम से लिखिए उसके बाद में रफ़ पेपर के ऊपर रफ़ पेपर नहीं तो सबसे पीछे लिख लीजिएगा बाद में उसको काट दीजिएगा रफ़ पेपर हो जाएगा वो लिखिए और इसी उसमें आप सेट करिए आगे पीछे क्या आपको आगे लिखना क्या आपको पीछे कई बार ऐसा होता है दिमाग में जो आपके विचार आते हैं आप लिखते चले जाते हैं लेकिन जब आप फिर दोबारा आप अपने लिखे हुए को पढ़ते हो तब आपको लगता है बोला नहीं मेरे से थोड़ा गलती हो गया मुझे ये विचार पहले लिखना चाहिए ये बाद में लिखना चाहिए तो इससे लेटर या ऐसे बहुत सुंदर लगता लेकिन अगर आप शुरुआत में पंद्रह मिनट ऐसा करेंगे जो भी आपको आगे पीछे एक बार जब दो तीन बार आप लेटर को पढ़ोगे ऐसे को पढ़ोगे आपके समझ में आ जाएगा यार इसको आगे होना चाहिए इसको पीछे फिर उससे बहुत आसानी हो जाएगी एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपका लेटर बन जाएगा ग्रामेटिकल मिस्टेक दूर हो जाएंगे आपसे वोकेबलरी दूर हो जाएगी फिर पंद्रह मिनट में उस लेटर को छाप दीजिए सुंदर सा क्योंकि जितना आप काटपीट करेंगे आपको दिक्कत हो जाएगी ऐसे करेंगे बहुत बढ़िया शानदार होगा डिटो बिल्कुल जैसा कि आपने छापा हो लेटर तो वैसा आप कर दीजिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है कोई दिक्कत परेशान वाली बात आपको नहीं होगी अगर इससे भी कोई बेटर आपके पास स्ट्रेटेजी तो प्लीज़ बताइए डेफिनेटली मैं आपकी बात को मानूंगा इसी के साथ मैंने आपको बताया रीजनल रीजनिंग अकेडमी के नाम से